Hey Leute, weiter geht's mit einem neuen Teil von Greedfall. Und zwar bin ich jetzt hier wieder zurück in meiner Unterkunft und ihr habt mir ja gesagt, ähm, dass ich immer mal mit meinen Begleitern hier quatschen soll, um ihre Nebenquests anzustoßen. Das habe ich hier mit dem Petrus jetzt mal gemacht, blöderweise. Ähm, der wurde mir jetzt hier in meine Gruppe zugeordnet und ähm, der lässt sich jetzt da nicht mehr entfernen, weil die äh, Quest irgendwie gestartet worden ist. Ich wollte ja eigentlich die Hauptquest weitermachen. Aber, ähm, ja, jetzt müssen wir hier erst die Nebenquest von Petrus nochmal anwerfen. Ähm, der hat mir nämlich gesagt, dass die Kardinalin hier eventuell Druck auf den Cornelius aufbauen äh, würde, damit der nach ihrem, äh, ja nicht nach ihrem Befehlen, aber das, was sie halt möchte, handelt. Und äh, er hätte aber, also der Petrus, ähm, würde das nicht gut heißen und wir sollen doch irgendwie ein Druckmittel gegen die Kardinalin finden und äh, da müssen wir ihre Gemächer durchsuchen und er kennt sich da aus und er würde da mit uns hingehen. Ja, wie gesagt, wollte ich jetzt eigentlich nicht machen, aber okay. Ähm, deswegen werden wir hier erstmal die Nebenquest halt aktivieren, damit wir da wieder rauskommen aus dem Schlamassel. Ah, wo ist denn das? Petrus Quest, genau. Die Laster der Kardinalin. So. Ähm, dann habe ich jetzt meine Figur hier auf Stufe 14 hochgelevelt. Ich bin nämlich jetzt einfach zurückgelaufen von dem Ort, in dem wir da in der letzten Folge aufgehört haben. Und weil es schon Nacht war, sind jede Menge Banditen da gekommen. Anscheinend in der Nacht kommen hier Banditen und... Derer musste ich mich mir mich erwehren und habe deswegen ja alle möglichen Sachen erbeutet und die Banditen natürlich ins Jenseits geschickt. So. Dann war ich noch beim Händler, habe Ramsch verkauft und habe dem guten Vasco ein besseres Schwert verpasst. Ich weiß ja nicht, der wo laufe ich eigentlich hin? Ich bin irgendwie... Der hatte ja eigentlich ein ganz cooles Schwert oder sagen wir so, es war ausreichend für die Kämpfe, die wir hier gemacht haben. Aber kann ja nicht schaden. Ich hoffe, auf das kann er dann auch wieder sein Gift drauf träufeln. So, wo müssen wir eigentlich hin? Moment. Okay, einfach nur geradeaus durch. Gut. Magietrank, elementare Falle. Ja, ich habe noch einen äh, Fähigkeitspunkt zu vergeben. Ich weiß aber noch nicht für was. Hey, Leute, ich laufe hier wieder Depp. durch die Gegend. Ähm so. Hafenstraße. Ich bin wahrscheinlich völlig in die falsche Richtung losgelaufen. Hier komme ich nicht durch, oder? Das kenne ich doch hier hinten. Ja. Meine Güte. Das ist ja irgendwie mal etwas doof. So. So, aber jetzt sind wir ja hier schon auf dem Weg zum Palast. Naja. Und schauen mal, was die so an Dreck am Stecken hat. Ähm, ihr lauft mir hier so ganz unauffällig hinterher, aber muss ich da nicht warten, bis Nacht ist? Also muss noch weiter rauf. Wie komme ich denn noch weiter rauf? Keine Ahnung. Gibt es hier noch ein Treppenhaus? Da 
hinten. Okay. Dann gehen wir da mal rein. Ah, Your Excellency. The Enlightened must have sent you. I would like to ask a favor of you. I'm listening. As you may be aware, we suspected this island might be the one St. Lucius wrote about. Is that so? We did, but let me explain. This island was where St. Matthias lived at the end of his life, and where he founded a perfect community. Some time ago, we created a village which we called Eden, following his example. We chose this place as it seemed to be the closest to the one described in the Holy Scriptures. It is a home to a community of converted islanders, accompanied and guided in their budding faith by our theologians. As you can imagine, it is of the utmost importance to us, all the more so because we discovered some tablets there which were engraved by our founder. An extraordinary discovery that confirms your suspicions. I see you understand. Alas, these tablets were stolen, probably by the islanders who still reject our influence. I know that you are generally well accepted by the natives. That is why I was hoping that you could help us to retrieve what belongs to us. I suppose I could go to Eden and try to retrieve them. Marvelous. The leader of the community, Father Eustinius, will be able to answer your questions. May the Enlightened assist you in this holy quest, Your Excellency. Gut, da müssen wir noch mal in irgendein einheimisches Dorf. Ähm, aber wir gehen jetzt hier erstmal weiter. Wir wollten ja die Gemächer durchsuchen. So, wir gehen nach oben. Äh, jo. Steht wieder einer dunkel in der Gegend rum hier. Hallo? Die gucken immer alle an die Wand hier. Und sind also wirklich irgendwie creepy. Weiß nicht. So. Die guckt wenigstens in den Kamin, aber der da hinten steht auch schon wieder da irgendwie an der Wand. Naja. Stören sie mich wenigstens nicht. Beim Gegencheck, wie schaut es denn hier wieder aus? Die hat hier irgendwelche Dokumente verbrannt. Nee, oder? Nee, ist nur Holz. Hm, aber hier liegt was. Notiz eines Dienstboten. Neuer Min Eminenz. Wir haben den Raum im Keller neu arrangiert. Wie es befohlen hat. Der Schaden, den die Gäste der Exzellenz angerichtet haben, war beträchtlich. Wir haben den Teppich ausgetauscht. Und der Schlüssel liegt im Schreibtisch. Äh, wir müssen einen Schlüssel holen, oder? Um da unten reinzukommen. Äh, gucken wir mal, ob wir hier irgendwie ein... So, ein Schlafzimmer. Einen Schreibtisch finden. Nö, nee, das ist das Bad. Weil mit Schlösser knacken, weiß ich ja nicht. Also das zeigt zwar nach unten jetzt hier meinen Zielmarker, aber... Ähm... Ich möchte, das ist alles abgeschlossen. Wir sind hier. Das ist doch ein Schreibtisch, ne? Aber da findet man nichts. Das sieht mir ja auch eher so nach Voodoo-Priester-Zeugs aus, als irgendwelche heiligen Sachen. Na gut, also dann gehen wir mal nach unten und... mal in den Keller. Ich wollte eigentlich die Hauptquest hier dieser roten Sonne weitermachen. Da hätte man nämlich wieder zu den Eingeborenen gehen müssen. Aber wie gesagt, jetzt gehen wir erstmal hier dieser Quest nach. Der Petrus ist ja immer noch misstrauisch. Und vielleicht... 
können wir uns da ein bisschen Vertrauen erarbeiten. So, ähm, da hinten ist ein Fragezeichen, jetzt gehen wir mal hier rein. Schon runter in den Keller. Hier laufen auch ein paar Typen rum. Wahrscheinlich auch wieder irgendein Folterkeller, oder? This area of the palace is forbidden ah, nee. to visitors. By order of the Mother Cardinal. We did not know. Please, excuse us. The basements are for servants only. Very well. We'll go back up. Verkleide die Gruppe als Diener. Bequeme Weste. Oh, wo kriege ich die denn jetzt her? Kann ich die kaufen? Oh Mann, Mann, Mann. Schauen wir mal. So. Gerade mal. Oder ich kann irgendwie die hier klauen. Stehe ich jetzt nicht so ganz. Ah, Leute. Last Geheimzimmerschlüssel. Okay. Jetzt bin ich komplett verwirrt, Leute. Jetzt habe ich einen Geheimzimmerschlüssel, aber... Runter. Hä? Moment. Hm. Du oh, lieber Himmel, was ist denn das hier für ein Untergeschoss? Oh. Aber ich befürchte, ich muss trotzdem... Ich, ich gucke jetzt mal... Also, ich begleite die Gruppe. Ja gut, also ich, ich gehe mal zu einem ups, äh, Händler. Vielleicht kann ich da ja so bequeme Westen kaufen. Sonst wüsste ich die im Moment nicht so wirklich, wo ich die herkriegen sollte. Außer, dass ich hier ein paar... Dina ummurkse. Das will ich natürlich auch nicht. So. All of our product. Don't hesitate to have a rummage around. I'm sure you. Genau, wir kaufen mal. So, zeig mal, was du so hast. Ähm. Bequeme Weste. Oh, doch. Ähm, was kostet denn das? 38. Naja, gut, das geht ja noch. Also, ich krieg eine. Petrus kriegt eine. Und... Der gute Vasco kriegt noch eine. Goodbye. Okay. May the enlightened always keep you in his Gut, um, dann gehen wir doch wieder in den Keller. So toll angezogen, wie wir jetzt sind. Also die diese Rumlauferei hier ist ja auch irgendwie ein bisschen grenzwertig teilweise. Raus und rein und raus und rein. Irgendwie ja. 
ist nicht so meins, sagen wir mal. Also es kommt drauf an. Manchmal finde ich das ja ganz witzig, dass man so die Gegend erkunden kann. Und es hat was ähm, Meditatives, aber... Komm mal hier rein. Nee. Na komm, Vasco, mach dich mal hier vom Acker. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Leute, ihr steht hier alle in der Gegend rum. Also hier gibt's nichts. Geht's jetzt hier weiter? Hä? Ah, da hinten. Oh, da gibt's ein. Ah, well. This is a very unique place. The smell of stupor and vice rain as its masters. You're not wrong. We should search this place. Ja, der wird da auch schon mal mitgefeiert haben. Hier liegt noch irgendwie so eine Unterhose rum. Also die scheinen ja hier irgendwelche Orgien gefeiert zu haben, dass sogar Teppiche ausgetauscht werden mussten. Locked. Aber ich habe doch einen Schlüssel. Das Geschäftsbuch der Mutter Kardinalin Cornelia listet viele Darlehen auf die von einem Geldverleiher mit dem Namen die Elster vergeben wurden. Die Summen sind unglaublich hoch. Wird nicht erwähnt, woher dieses Geld kommt. Es gibt auf wiederkehrende Auszahlung an einen gewissen Zuckerstange. This document is highly important. By reading it carefully, you could learn a lot. The mother cardinal apparently borrows large amounts of money from a moneylender. Actually enormous sums. What's more, she does so quite regularly. How does she manage to give it all back? Hmm. And the name Candy Cane crops up several times. Quite suspicious, don't you think? This sweet person must be doing her huge favors to get these sums. Let's rummage around some more. We may find something else. Also ich weiß ja nicht, was der Petrus jetzt vorhat. Ich meine, der war ja äh, hier oder ist ja der Kardinalin irgendwie verbunden. Und er schickt uns da aber vor, um, um hier irgendwelche komischen Machenschaften aufzudecken. Oh, for goodness sake. This room reeks of alcohol. And not just any old alcohol, if my nose does not deceive me. Cornelia always had great taste when it came to drinking. We are here at the heart of human depravity. Outrageous luxury, excessively priced alcohol, obvious debauchery. Surely this is enough to incriminate the Mother Cardinal. No, my child. These things are common in certain circles, even in Teleme, unfortunately. Cornelia may well have organized these things for others. These parties might be of use in gaining some political favor. We must find out who is involved and learn more. The earring that we found may help us with that. We could ask at the brothel if it belongs to a prostitute. We should also follow the trail left by this document, my child. The moneylender may give us information about the famous candy cane. We should also question the manager of the tavern while passing through. He will surely have some information to give us. Or to sell us. Okay, dann gehen wir mal wieder Leute befragen. Was wir hier immer aufgetragen kriegen, ist ja schon... Ich komme hier wie vor wie in einem Detektivspiel. So, dann gehen wir wieder nach oben. Jetzt müssen wir ja wahrscheinlich nach draußen wieder. Dann werde ich mal 
mich und meinen Gefährten wieder umziehen, weil in so einer bediensteten Kleidung hier sind wir, glaube ich, nicht so gut angezogen. Hm. Was hattet ihr denn eigentlich an? Kriegsrüstung? Keine Ahnung. Gut, sieht ganz gut aus. Okay. Dann gehen wir... Ich weiß auch nicht, vielleicht könnte man den Petrus ja jetzt loswerden und wir könnten der Hauptquest folgen, aber wenn wir jetzt schon mal da sind, dann machen wir das jetzt hier auch weiter. Da geht es jetzt, also wir könnten hier, Frage die Elster, das machen wir vielleicht zuerst, wenn wir schon hier sind. Ups, noch ein wenig Loot plündern. Goldmünzen kann ich schaden, nachdem wir ja hier drei Westen gekauft haben. Und ich habe dem Vasco ja, wie gesagt, auch ein Schwert gekauft. Es hat über 300 Münzen gekostet, glaube ich. <lacht> so. Can I help you? Yes, actually. I have a small favor to ask. You don't look like you need money from me. Um. Behaupten, du seist ein Bote der Mutter Kardinalin. Ja, das funktioniert ja nie. Äh, naja, wir quatschen jetzt erstmal. Ich weiß, dass du die Mutter Kardinal kennst. Sie hat Geld von dir von dir auf mehreren Occasionen gebraucht. Ich möchte wissen, warum. Wo hast du das gefunden? Hm? Wer hat dir das gesagt? Ich möchte wissen, warum sie Geld von dir verbraucht. Geld verbraucht ist mein Job. Es ist nicht legal. Und ich muss dir eine Antwort geben. Okay, dann behaupte ich jetzt doch, ich bin Bote. Ich bin von der Mutter Kardinal. Sie braucht Geld. Du weißt, warum. Das ist unusual. Sie kommt normal comes in person. Ah, oh, well, Business ist Business, after all. Was willst du? Sie hat mich gefragt, ob sie noch Geld verbraucht. Und um ein bisschen mit 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 Same as last time. Yes, that would be perfect. Excellent. Let her know that the usual conditions apply. Do you think that will be all right for Candy Cane? What do you mean for Candy Cane? Good Lord, are you crazy or something? I don't want to know what my clients get up to with their money. Uh, I apologize. I'm not used to all this. I thought that... You think too much! Go and see him. Sort your business out and come back to see me when you know how much she needs. Very well. Thank you very much. Okay, also von dem haben wir nicht viel erfahren, außer dass das Thema wohl ziemlich heikel ist hier. Ähm so, wo muss ich hinlaufen? Lass mal geradeaus. Und dann hier lang. Komme ich da durch? Wahrscheinlich wieder nicht. Oh Mann. Das ist auf dem Plan aber auch irgendwie mal ein bisschen komisch eingezeichnet. So, wir gehen jetzt ähm, erstmal den Wirt befragen, glaube ich. Ähm. Wo ist der? Oh, keine Ahnung. Sind wir jetzt hier schon? Ich glaube, das ist das Gasthaus, oder? Ja. Genau. Jetzt quatschen wir hier mal mit dem Wirt. Ich weiß zwar nicht, was der jetzt zu erzählen hätte, aber der, äh, wenn es hier um Prostituierte geht, dann hat, weiß der doch sicher Bescheid, Can I oder? I'm here for something else. Can I ask you a couple of questions? If you wish. What would you like to know? Ähm, um, ich den Kunden... 
Ach, ich frag den gleich nach Zuckerstange. Hey, komm. What can you tell me about a certain Candy Cane? Candy Cane? Everyone speaks about him or has heard of him, but no one really knows him. And what do they say about him? Here, nothing. You need to go downstairs for that sort of thing. To the games room and the brothel. Yes, that's more the kind of place where they'd talk about him. You sometimes deliver goods to your big clients. Isn't that right? Of course. The rich don't like to get drunk among mere mortals. And have you ever supplied anyone from the palace? Yes, that has happened. It suits them. And who places these orders? Well, a steward, of course. Don't you know how things work? A woman? Dressed in a long green cloak? No, the steward is more discreet. On the other hand, the person in the big green coat, the steward speaks to her sometimes. They know each other or work together. Ähm, wer ist diese Frau in dem langen grünen Kleid? Müsste ich die, oder Umhang müsste ich die kennen? Also mir fällt da jetzt im Moment nichts ein. Do you think that the mother cardinal may have been here? <lacht> Are you drunk or something? I have to go. I will leave you to your work. Also vielleicht war die Kardinalin Incognito da. Gut, aber die wird man doch hier kennen in, in der Stadt, oder? Hm. Dann gehen wir hier mal rein. Wen haben wir da? Verwalter Herbert. Sollte ich von dem nicht äh, irgend so eine Zulassung für, von dem für den äh, Händler bekommen? Walter Manfred. Ja, halt eine. Ach, das ist Verwalter Herbert. Okay, ähm. Okay. Greetings. Red mal mit Gott dem Master Herbert. I'm in charge of these barracks. And you are? De Sade, Legate of the Congregation. Nice to meet you, Your Excellency. And what can I do for you? Nix. That will be all, Court Master. Thank you. Das war ja nicht viel. Äh, ich soll hier in den Keller. Gut, wir gucken mal. Wo ist denn hier der Keller? Mein Gott, das ist auch wieder so ein Gewölbe. Ist wir hier rum? Ne, da geht's nur rauf. Ich wieder draußen. Hä? Oh mein Gott, ihr seht mich hier wieder rumirren. Bin ich falsch rausgegangen. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Meine Güte. Hier lang vielleicht? Nee, auch nicht. Hä? Oh Mann. Übungsgelände der Garde. Der hat da Ah, hier geht's runter. Also irgendwie, manchmal bin ich auch zu blöd, die Karte zu lesen, aber... Waschenschenke. Hä? Wie bitte? Ich dachte, ich wäre jetzt... ...in der Kaserne. Da hängt das alles zusammen hier unten, oder?
wie die wieder alle hier rumstehen. Also, hier kann man mit einem quatschen. Mit Kuppler. So, have you found what you were looking for? Let's just say that I'm gathering information. My treasures are worth their price. I promise you that you will get your money's worth. For you, I'm sure we can make a special arrangement. Uh, Petrus eingreifen lassen. Jo, genau. Father, Mach mal. Do you want Der to soll auch mal was tun. Man, why we are here? Of course. We are not here for your services, but to lead an investigation. Several clients of yours have made a complaint. Precious objects disappearing after your employees' visits. People in very high places are concerned. Which explains why we've been asked to take care of it. This cannot be. I... Well, listen. Come in. But please be discreet. Thank you for your cooperation. Okay, also wir können uns weiter umsehen oder die Leute befragen. Hi. Well, here's someone new. What can I do for you, pretty face? I wanted to know who this earring belongs to. Oh, this really isn't my day. Show me, pretty face. Ah. Given the way it shines, it must be a piece of junk. It probably belongs to one of the girls. It's really their style. Well, if that's all that you're here for, I'd rather get back to the grind. Um, dann fragen wir mal die Mädels. There are too many of you for me alone, my little lambs. Sorry, madam. But we are here to ask other favors of you. This question might seem a little surprising. But do you know who this earring might belong to? Why? It's mine. I, I lost it when... How did you get hold of it? Are you sure you want to broach that subject here? You're right. Come with me. Well, what do you want? Why are you giving me back my earring? You know where we found it, don't you? Obviously. I realized as soon as I got back that I'd lost it. I imagine your pimp does not know that you take part in these parties. He doesn't dabble in this at all. No, do not say anything to him, I beg you. He's on my case enough as it is. Then I suggest you answer my questions. <sighs> What would you like to know? Um, dann fragen wir sie doch mal. Uh... Genau, wir fragen jetzt mal nach dem Veranstalter. Who organizes these parties? Not really, no. A steward pays me when I go, but I don't see anyone else apart from the clients. You can't even give me a single name? No. The only person who sometimes speaks to this steward is a woman who is always wearing a green coat. She never takes part in the festivities, but the steward rushes over whenever she arrives. Could you tell us who you saw at the parties? Rich people, or better. They seemed very rich and important to me. But I don't know them. Do you think that an important person from Teleme could have partaken in these soirees? You're thinking of Mother Cardinal, aren't you? You lot really think we are a bunch of degenerates. You're hardly a shining example of virtue, my child. Just answer our questions. Sorry, Father, I don't know the Mother Cardinal, but I strongly doubt she dabbles in that. You don't think you could recognize her, and you don't think you've crossed paths. <sighs> What a testimony. Über die Frau im grünen Mantel. Ja, die scheint ja hier irgendwie so das Bindeglied zu sein. Vielleicht ist es ja doch die Kardinalin, die da so in Verkleidung rumläuft. Ähm... Dann testen wir mal unser Charisma. Admit it. You must know more than you're letting on. It's virtually impossible not to recognize someone while being so close to these influential people. Wouldn't you agree? Well, I was able to recognize someone once. Even with a mask on, I'm good at recognizing my clients. Please continue. I'm all ears. 
I don't want to implicate anyone, but he is of no real importance, and you've probably never even heard of him. It's the local moneylender. I know very well who you're referring to, my dear. But I didn't mention anything to you, huh? This stays between us. I don't even remember the subject of this conversation anymore. This woman in the green coat, could you tell me about her? She always hides her face and never joins us. Then she disappears into a little office and locks the door. I see. She is quite important then. Do you know someone who goes by the name of Candy Cane? Everyone does. He is a powerful person, so his name makes the rounds. Have you ever spotted him at these pleasure parties? In all honesty, I wouldn't even be able to recognize him. I've heard his name before, but that's all. Thank you for your help. Be sure not to mention this to anyone. I'd lose my clients if they suspected me of speaking about them, you know. Okay, also viel mehr haben wir jetzt auch noch nicht rausgefunden, aber diese Frau im grünen Mantel scheint ja irgendwie da was zu sagen zu haben. Und den Zuckerstange kennt keiner. Äh, wo muss ich denn jetzt hin? Ach du lieber Himmel. Ähm, wie komme ich denn da hin? Vielleicht hier irgendwie durch? So, das wird ja hier immer... Das ist ja wie ein Labyrinth hier drin. Mein Gott. Groschenschenke. Wie die wieder hier alle rumstehen. Also das finde ich schon ein bisschen... Ja, wie gesagt, creepy. Wie komme ich da hin? Frage den Wirt. Ach so, den Wirt wieder befragen. Okay, dann quatscht man. Can I get you anything? Look who it is. I feel that once again you're not here to support my business. I am looking for a woman who comes here. She always wears a long green coat. Yes, I have seen this coat before, but I have no idea who is beneath it, if that's what you're asking. All I know is that I've seen her speaking to a regular, a steward of the palace who comes to place big orders. Always prime choice. I have to go. I will leave you to your work. Also jetzt müssen wir wieder in den Keller. Ah, rauf und runter, rauf und runter. Also die Quest ist jetzt schon ein bisschen... Komisch. Ist das der Haushofmeister? Mit dem Kampforganisator. Good day. Ich jetzt, Welcome. Äh? You here to wager to fight. Ach so, der weiß irgendwas? Okay, dann fragen wir den doch gleich mal nach Zuckerstange. Obviously. Even though I would prefer it wasn't the case, he's a sort of organizer. He captures most of the beasts who fight in the arena. How is that a problem? Apparently, he's fixed a few fights. These kind of rumors aren't good for my business. If that's the case, why don't you stop him? He has friends, protectors. Without solid evidence, no one will lift a finger. And the only ones who wanted to speak of his cartel have disappeared. Do you know where I could find him? He often hangs out around the port at night, but I strongly advise you to stay away from the guy. I know how to look after myself. Thanks for the information. Dann fragen wir noch mal über die Frau im grünen Mantel. I am looking Mantel. for someone. A woman wearing a big green coat. Yeah, I know who you mean. She's a good client. She comes in especially for the big fights and she has prime information. Do you know where I can find her? No, I don't even know her name. 
She wouldn't happen to be coming back to collect some winnings, would she? No, and I can't really tell you when she'll show up next. I must be going. Next time, then. So, how do you see things, my child? I think that the usurer is lending money to the Cardinal, and very significant sums at that. With this money, she bets on the arena fights while hiding in a big green coat. And she also gives large amounts to a certain candy cane, known for fixing fights. Not only does our dear Cornelia love betting games, but she also wouldn't think twice about cheating to win. Maybe he is just giving her advice. How can we prove anything? We can always try asking him. Who knows? Perhaps he will give us an answer. So, jetzt müssen wir den guten Zuckerstange befragen, aber da hieß es ja, das kann man nur in der Nacht machen. Weil der im Hafen in der Nacht abhängt, äh, kann ich irgendwo... Ups. Wenn ich da jetzt hinlaufe, da ist der doch nicht da, oder? Na ja, gut, wenn das Spiel meint, ich soll da hinlaufen und könnte ihn da befragen, dann versuchen wir das doch mal. Ähm Candy Cane is not here. At least not yet. Remember, my child, the bookmaker told us that he hangs around here at night. That's true, you were right. Let's come back later. Ah, Candy Cane is not here. At least not yet. Ja, ja, ja. Remember, so my child, the bookmaker told us that he hangs around here at night. That's true, you were right. Let's come back later. Da müsste ich jetzt... Ach, wisst ihr was, Leute? Bevor ich da jetzt hier wieder zurücklatsche und euch da langweile, äh, beende ich jetzt hier einfach mal die Folge und warte, bis es Nacht ist. Und wir machen uns dann hier auf den Weg und suchen nochmal den Candy Cane auf, beziehungsweise den guten Zuckerstange und schauen mal, was der hier zu sagen hat. Ja, vielleicht kann ich auch den Petrus loswerden und wir machen in der Zwischenzeit was anderes. Äh, ich schaue mal, was ich dann bis zur nächsten Folge hier aufsetzen kann. Ja, würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.